রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম মসজিদে বসে আছে একজন সাহাবি আসছে মসজিদে ঢুকে নামাজ পড়ে নবীজির কাছে এসে সালাম দিচ্ছে নবীজি বললেন তুমি যাও আবার নামাজ পড়ো তোমার নামাজ হয়নি ও যে আবার নামাজ পড়ে আবার সালাম দিচ্ছে নামাজ হয়নি আবার পড়ো তিনবারের মাথায় বলছে আর রসুল্লাহ আমি এসে ভালো পারি না আমার শিখাই দেন কি শিখালেন খুব ভালো করে বোঝেন নামাজে আল্লাহ আকবর বলে দাঁড়াবে যা পারো কোরআন পড়বে খেয়াল করেন আপনি বেশি পারেননি যা পারেন পড়েন রুকু করবে রুকুতে শান্ত হয়ে যাবে আপনি কার সামনে রুকু করেন সেজদা কার সামনে করেন জীবনে কবরে সেজদা দেখেছেন আজকাল ইন্টারনেটে পীরের সিজদাও দেখা যায় আমি নিজেও দেখছি দেখেন পীরের সামনে যখন সেজদা করে খটাস করে মেরে উঠে পড়ে নাকি কবরে যে যখন সেজদা করে খটাস করে মেরে উঠে পড়ে নাকি প্রতিমার সামনে সেজদা দেখেননি খটাস করে মেরে উঠে পড়ে নাকি দুর্ভাগ্য কবর পূজারি কবরে যে ভক্তি দিয়ে চেষ্টা করে পড়ে থাকে পীরের পূজারি পীরের সামনে আমি নিজে দেখেছি কি আবেগ দিয়ে মোহাম্মদ দিয়ে চেষ্টা করে পড়ে থাকে প্রতিমা পূজারি প্রতিমার সামনে চেষ্টা দিয়ে পড়ে থাকে আর আল্লাহর পূজারি আল্লাহর সামনে চেষ্টা দিতে গেলে কটাস করে মেরে দুটো পড়ে এই ইমান ভাইরা আমি তো নামাজ পড়ছি চেষ্টাটা করার জন্যই যে আমার মাবুদকে চেষ্টা করব আমার মনের কথা বলবো কিছু না পারি আরবি এক হরফ না পারি সেজদা দিয়ে পড়ে থাকব আল্লাহ রসুল সরাসম বলছেন যখন রুকু করবে শান্ত হয়ে যাবে তুমি তো রুকু করতে আসো আমরা আল্লাহর সামনে নত হয়ে নিজের নিজের দাসত্ব প্রকাশের জন্যই তো নামাজে দাঁড়াইছি কিচ্ছু পারিনি সব মাপ কিন্তু মাথাটা নিচু করে রুকুতে গেলাম দাঁড়ালাম দাঁড়িয়ে কি দাঁড়িয়ে পুরো না দাঁড়িয়ে অধিকাংশ মানুষ আপনারা পুরো ইমাম জামাতে যখন পড়েন ইমামের জন্য বাধ্য হয়ে দাঁড়ান তারপরও ইমামের আগেই নেমে পড়ে আর যখন একা পড়ে শূন্য হাই হাই কি পোড়া কপাল রুকুতে শ্যামে আল্লাহ হলিমান আমিদা কি করে বলে জানি না এইটুকুটেই সেজদা ছিল সেজদা আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর মানে একেবারে সোজা হয়ে বসে বিশ্বাস করেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন কেউ যদি তার রুকু সেজদা চুরি করে এইভাবে ভাঙড়ি নামাজ পড়ে মরগ মার্কা নামাজ পড়ে খটস খটস করা নামাজ পড়ে মরে ও আমার উন্মত হয়ে মরতে পারবে না আপনার সব অসুবিধা আছে কাপড় পাক নেই মাপ টুপি নেই মাপ অজু নেই মাপ আপনি সেজদাই কেন থাকলেন না কোন অভিযোগ ছিল আপনার বড় কষ্ট লাগে ভাইরা এই জন্য আমার কথা হলো অন্য যাই হোক অন্তত নামাজ আমার সবচেয়ে বড় এবাদত আল্লাহ এবং মান্দার মাঝখানে আমার মূল আমার মারফত মূল তরিকত মূল এবাদত সেই এবাদতে আর কিছু না পারি আমি যে আমার মাবুদের সামনে দাঁড়াইছি আমার মাবুদ আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমার অন্তর দেখছে আমার চোখ দেখছে আমার এবাদত দেখছে আমি অন্তত সেই আবেগ নিয়ে দাঁড়াই কথা বুঝতে পারছে আর কিছু না পারি আপনার অনেকে বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন সুরাকে রাত্রি করে পড়তে পারেন না ভুলে যায় হতেই পারে কিন্তু রুকুতে যে আজিম সুন্দর করে যতটুকু পারেন বেশি বেশি বলার চেষ্টা করেন ভাই আল্লাহর সামনে মাথা নত করে বলবেন মানুষ পীরের সামনে মাথা নত করে চেষ্টা করে কত কথা বলে হাওমাও করে আমাদের মতো বৎকারদের পা জড়িয়ে ধরে হাওমাও করে কান্দে আর আপনি আল্লাহর সামনে মাথা নত করে কানতে পারেন না আপনি কিসের বান্দা তো ভাইরা এই জন্য রুকু সেজদা গুলো ঠিক করেন রুকু থেকে উঠে অন্তত কিছু না পারে এই কথাগুলো সুন্দর করে বলেন তাও যদি না পারেন অন্তত একেবারে পুরো হয়ে শান্ত হয়ে দাঁড়ান আপনি যখন প্রধানমন্ত্রী ডিসির সামনে দাঁড়ান খুব অস্থির হয়ে দাঁড়ান কি মহব্বতে ভক্তির সামনে দাঁড় সাথে দাঁড়ান আর দুর্ভাগ্য আপনার মাবুদের জন্য দাঁড়িয়েছেন কিন্তু আপনার ভিতর অস্থিরতা কি করছেন আপনি কাজে রুকুতে যে শান্ত হন যদি তকদিরে রাখ থাকে একটু রুকুতে আল্লাহর সাথে কথা বলতে শেখেন জীবন তো শেষ করে দিলেন বউ বাচ্চা নিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাম রুকুতে বিভিন্ন দোয়া পড়তেন আমার রাহে বেলাতে পাবেন সহিম আসুন অজিপাদ একটা থাকতেও পারে দোয়াগুলো পড়বেন 
ছোট ছোট এত বড় কিছু না সুব্বহন কুদ্দুস রব্বুল মালা একে তরু আমরা তরিকতের আমলের ভিতরে মাধ্যমে আমাদের লতিপাগুলো ঠিক হয় জানেন না হাদিসে এইসব লতিপাগুলো নেই এই জন্য এগুলো নিয়ে আমিও নিজেও কথা বলি না হাদিসে লতিফা আছে কি আছে রুকুতে যে রসুল আসলাম বলতেন তোমার জন্য নত হয়েছে আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি তোমার জন্য বিনম্রতায় নত হয়েছে আমার কান আমার চোখ আমার ব্রেন আমার অস্থি আমার সকল অনুভূতি আপনি এগুলোর দিকে তাকিয়ে দোয়া পড়েন বিশ্বাস করেন আপনি কয়েক মাস দোয়া পড়ে দেখেন আপনার সকল শরীর আল্লাহর কাছে নত হয়ে যাবে পড়তে শেখেন বেশি কষ্ট হবে না কয়েকটা বাক্য কয়েকদিনে মুখস্থ হয়ে যাবে উঠে দাঁড়ান আল্লাহর সাথে কথা বলেন রব্বানা রব্বানা মানে কি আল্লাহ আমার রব লাকাল হাম প্রশংসা তোমার লজ্জা লাগে এটা বলতে কার কাছে বলছেন হুজুরের কাছে কত প্রশংসা করেন মন্ত্রীর কাছে আল্লাহর কাছে একটু মুখ ফুটে বলবেন রব্বানা লাকাল হাম এটাও কষ্ট লাগে ডবাস করে চলে গেলেন শেষ দেয় আল্লাহ আকবর বলে মহব্বতের সাথে শেষ দেয় যান আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আকরা বুমা এখন মিন আল্লাহ সাজিদ বান্দা যখন নামাজে শেষ দা দেয় আল্লাহর সবচেয়ে কাছে বান্দা চলে যায় যেটা বলছিলাম ভাইরা কাজেই শেষ দেয় আল্লাহর কাছে চাইতে হবে তবে সালামের শেখানো শূন্য মাসলুন দোয়া গুলো চাইবেন ছোট ছোট দোয়া কি মজার দোয়া সব চাওয়া হয়ে যায় আল্লাহ আসালুকাল হুদা ওয়াল ওয়াল আফা ওয়াল গেরা কত সময় লাগবে মানে কি আল্লাহ আমি তোমার কাছে চাচ্ছি আমাকে দাও হেদায়ত দাও টাকুয়া দাও পবিত্রতা দাও আমাকে বড় লোক করে দাও বাদ থাকলো কিছু সব চাওয়া হয়ে গেল কোরআনে সব দোয়া আছে পড়বেন আর হজে গেলে হজ যদি কবুল হয় আল্লাহ রসুল বলেছেন তার আর কোন অভাব থাকে না কাজে আল্লাহর কাছে চাইতে থাকেন বাবা মার জন্য বিভিন্ন দোয়া আছে রাহেবিল অনেক পাবেন রসুল্লাহ দোয়া করতেন দুই সেজদার মাঝখানে আমরা নামাজ নষ্ট করি দুই জায়গায় বেশি একটা রুকু আর সেজদার মাঝখানে রুকু থেকে উঠে পুরো সুজা না হয়ে এইটুকু হয়ে সেজ দেয় দেয় আছে না নেই আপনি দেখেন ফজরের নামাজ তো পড়বেন দেখেন অর্ধেকের বেশি মানুষ এরকম হবে ইল্লা যদি দয়া করে ঠিক করে নেয় সেটা ভালো কথা আর নামাজ নষ্ট করি সেজদা থেকে উঠে পুরো বসি না এইটুক বসে আবার সেজদা চলে যায় আছে না নেই আজকে ফজরের সময় দেখেন আপনার আশে পাশে তাকে দেখেন অথচ রসুল্লাহ সাহেব দুই সাজদার মাঝখানে দোয়া করতেন কি বলতেন এই দোয়া গুলো পড়তে আমি একার ঘড়িতে মেপে দেখছি পাঁচ সেকেন্ড থেকে দশ সেকেন্ড লাগে যদি দ্রুত পড়ে পাঁচ সেকেন্ড হয়ে যাবে একটু শান্ত ভাবে পড়লে দশ সেকেন্ড লাগবে সর্বোচ্চ কথা বুঝতে পারছি এই পাঁচ সেকেন্ডে দশ সেকেন্ডে কি চাইলাম আল্লাহ আমার গুণাগুলো মাফ করে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমাকে রহমত করো রহমত দিয়ে আমার জীবন ভরে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমার রেজেক বানাই দাও আল্লাহ আল্লাহ আমাকে হেদায়ত করে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা এবং নিরাপত্তা দাও 
আল্লাহ আমার গোনাগুলো মুছে দাও আল্লাহ আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দাও আল্লাহ আমার ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দাও আর বাকি থাকলো কি দোয়া বলেন বাকি থাকলো কিছু শোনেন আমি কাল বলছিলাম না নিজের ভালো পাগলে বোঝে কিন্তু বাঙালি বোঝে না আপনারা যে হুজুরদের কাছে আলেমদের কাছে দোয়া চাইতে যান এইগুলো নিয়ে তো অসুস্থ হয়েছে হুজুর দোয়া করেন যেন সুস্থ এই তো আল্লাহ রেজেকে বরকত দেয় এই জন্য তো আপনার কথা বলছেন না কেন এই সব জন্যই তো আচ্ছা মনে করেন আপনি বিপদে পড়লেন কষ্ট হলো অসুস্থতা রেজেকে বরকত নেই দু হাজার টাকা পকেটে নিলেন গাড়িতে চড়লেন জামা কাপড় পড়লেন কিছু হাদিয়াও নিলেন নিয়ে মনে করেন একজন নেককার বুজুর্গের কাছে গেলেন হুজুর দোয়া করলেন আল্লাহ কবুল করলে ভালো হলো আর এত কিছু না করে প্রতিদিন আমরা তিরিশ টাকাত মতো নামাজ পড়ি তিরিশ টাকাতে বড় জোর প্রতি দুই সেদার মাঝখানে পাঁচ সেকেন্ড করে এই আধা ঘন্টা আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন কোনটা আপনার জন্য সহজ বলেন না কোনটা আপনার জন্য সহজ কিন্তু আপনি করেন কোনটে নিজে আল্লাহর কাছে না আসে আমাদের বলেন যে আপনার আল্লাহর কাছে এ দিনই তো তো ভাইরা এই দোয়াগুলো শিখে নেবেন দুই সাজদার মাঝখানে এই দোয়াগুলো পড়বেন রাজি আছেন তো সবাই নামাজটাকে আল্লাহর সাথে মহাব্বতের মূল এবাদত মনে করবেন আর কিছু না পারেন মাঝখানে প্রায় ততক্ষণ বসে থাকতেন বুঝতে পারেন সাহাবেরা বলছেন রাসুল্লাহাম অনেক সময় আমাদেরকে নিয়ে জামাতে নামাজ পড়তেন রুকু থেকে উঠেছেন আমাদের মনে হয়তো করা লাগবে ভুলেই গেছেন সেজদা দিয়ে উঠে সেজদার থেকে উঠে বসেছেন বসে দোয়া করছেন আমরা ভাবতাম যে আর এক সেজদাতে বাকি আছে এটা বোধহয় নবীজি ভুলেই গেছেন এর নাম নামাজ মহাব্বতের সাথে অন্তর দিয়ে কিছুই না পারে অন্তত আল্লাহ আপনারা এই যে হুজুররা আসে জিন্দাবাদ দেন মহাব্বত লাগে না অন্তর দিয়ে তো বেরোয় জিন্দাবাদ আল্লাহর জিন্দাবাদ কি আল্লাহর জিন্দাবাদ হলো সুবহান আল্লাহ তা আপনি আর কিছু না পারেন রুকুতে সাথে আল্লাহর জিন্দাবাদ সুবহান আরবিয়াল আদিম সুবহান আরবিয়াল আদিম মহা পবিত্র আমার রব মহা এই রুপ অন্তত মহাব্বত করে বলতে পারেন পারেন না আল্লাহ তালা আমাদের নামাজগুলোকে সুন্নাত মতো আদায় করার তৌফিক দান করুন আমিন